பதிவா முழுமையா பாருங்க பார்த்ததுக்கு அப்புறமா இது சரின்னு பட்டா கண்டிப்பா உங்க நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்குங்க அவங்களுக்கும் இந்த விழிப்புணர்வு வரட்டும் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பிடித்த தெய்வங்கள் இஷ்ட தெய்வங்கள் அப்படிங்கிறவங்கள எல்லாத்தையுமே நம்ம பூஜை கரையில் வைத்து பூஜித்து வருவது நமது இயல்பு இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம குல தெய்வமாகட்டும் அல்லது நமது முன்னோர்களையும் கூட சில பேர் வந்துட்டு பூஜித்து வருவாங்க ஏன்னா அவங்க தான் எனக்கு கண் கண்ட தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் எந்த இடத்துலையுமே நம்ம தப்பு சொல்கிறதுக்கு இல்லை அதே போல் தான் இந்த நடராஜர் வழிபாடு மிகவும் சிறப்பான ஒன்று அப்படிங்கிறத நீங்கள் எல்லாருமே முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த நடராஜர் வழிபாட்டை யார் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த மாயை சூழ் உலகத்தில் அனைத்தும் மாயை உணர்ந்து கொண்டவங்களால் மட்டும்தான் இந்த நடராஜர் வழிபாட்டை பண்ண முடியுமே தவிர மற்ற எல்லாருமே மாயையில் சிக்கி தான் போவாங்க அது என்னமோ தெரியல ஏதோ தெரியல எப்போவுமே இந்த சிவத்தை நம்ம மக்கள்கிட்ட இருந்து பிரித்து வைத்திருப்பதில் நிறைய பேர் ரொம்ப மும்முரமாக இருந்திருக்காங்கன்னு மட்டும் நல்லா தெரியுது அபயம் அளிக்கக்கூடியவர் நடராஜ பெருமான் ஆனந்த தாண்டவம் ஆடக்கூடியவர் நடராஜ பெருமான் ஆனால் அவரை பற்றி எப்படி வந்துட்டு நம்ம கிட்ட வந்துட்டு புரிய வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா அவரை அழிக்கின்ற கடவுள் அவர் ஆடுற மாதிரி வந்துட்டு உங்கள் குடும்பத்தை ஆட வச்சிருவார் பல கஷ்டங்களையும் சோதனைகளையும் உங்களுக்கு கொடுப்பார் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினால நம்ம வீட்டில் வச்சு பூஜிக்காமலேயே போய்விடுகின்றோம் அதில் இருக்க உண்மைத்தன்மை என்னன்னா மாயையில் கட்டுப்பட்டவங்களுக்கு அல்லது மாயையால் சூழப்பட்டவர்கள் வீட்டில் நடராஜ பெருமான் வசிக்க மாட்டார் தன்னை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தன்னிலை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இறைவனை அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணம் உடையவர்களிடம் நடராஜ பெருமான் கண்டிப்பாக வாசம் செய்வார் அவர்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக நடராஜ பெருமானுக்கு தினம் தினம் பூஜையானது நடைபெறும் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை இன்னுமே சிவனடியார்கள் வீட்டிலையும் சிவ பக்தர்களின் வீட்டிலையும் பார்த்திங்கன்னா நடராஜ பெருமானை வச்சு வழிபடுறாங்க அவங்க ரொம்ப சிறப்பாக தான் இருக்காங்க அவங்க குடும்பம் எந்த காலத்திலும் பாதிக்கப்படுவது இல்லை ஏன்னா அபயமூர்த்தியாக இருக்கின்றார் நடராஜ பெருமான் தன்னை நாடி வருபவர்களையும் தன்னை சார்ந்தவர்களையும் தன்னை சரணடைந்தவர்களுக்கும் அபயத்தை கொடுத்து காத்து வருபவர் நடராஜ பெருமான் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்குங்க சரி நடராஜரை வழிபடும் போது என்னென்ன சிறப்புகள் இருக்கு ஏன் நான் வழிபடணும்னு கேட்டால் இந்த கேள்வியை கேட்காம வழிபடுங்கன்னு தான் நாங்கள் சொல்றது ஏன் அப்படி சொல்றோம்னா எப்பவுமே கடவுள்கிட்ட இதை கொடு அதை கொடுன்னு கேட்கவே கூடாது இறைவனை முழுசாக சரணடைஞ்சவங்க அதை கேட்கவும் மாட்டாங்க நீங்கள் உண்மையான பக்தியை இறைவன் மீது செலுத்தும் போது உங்களுக்கு தேவையான அனைத்தையும் இறைவனை கொடுப்பார் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை நடராஜர் ஆடுவது பொன்னம்பலத்தில் ஆனந்த தாண்டவம் அப்படிங்கிறத மறந்துடாதீங்க பெரும்பாலும் நீங்கள் வந்து நடராஜர் சிலை வைத்து அதாவது சிவகாமி அம்மையாரோட வந்துட்டு நீங்கள் நடராஜர் சிலை வைத்து வழிபாடு செய்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஈசனோட ஆனந்த தாண்டவத்தை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு தினம் தினம் உங்களுக்கு கிடைக்கின்றது அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளவு பெரிய பாகியசாலியாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு பாருங்கள் ஏன் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா சிவபெருமானை பற்றின ஒரு மாயையை வந்து உருவாக்கிட்டாங்க அவர் ஏதோ கடுமையான தெய்வம் போலவும் தண்டித்து விடுவார் அப்படிங்கிறது போலவும் அதே போல் அழிக்கின்ற தெய்வம் அப்படின்ட்டும் எல்லாத்து மனசுக்குள்ளேயும் ஒரு பத பயத்தினை விதைத்ததன் காரணமாகத்தான் அவர் நம்மிடமிருந்து விலகி இருந்தார் இருக்கின்றார் அப்படிங்கிறத மட்டும் நல்லா உணர்ந்துக்குங்க ஏன்னா நீங்கள் தனியாக ஆனந்த தாண்டவத்தை நடராஜர் உருவத்தில் மட்டும் பார்க்கறது இல்லை உங்களுக்குள்ள தினம் தினம் அவர் ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார் சிவபுராணத்தில் ஒரு வார்த்தை உண்டு நள்ளிரலில் நட்டம் பயின்று ஆடும் நாதனே அப்படின்ட்டு எப்போவுமே உங்க மனசுக்குள்ளேயும் அவர் நடனம் ஆடிக்கிட்டு தான் இருக்கார் அதை நம்ம உணர்றது இல்லை அந்த தாண்டவத்தை வந்துட்டு எது மூலியமாக பார்க்க முடியும் அப்படின்னா நடராஜரோட உருவத்தின் மூலமாகத்தான் பார்க்க முடியும் அதனால் உங்களுக்கு நடராஜர் உருவத்தை வச்சு வழிபடணும்னு நினச்சிங்க அப்படிங்கும் போது அது உண்மையாக உங்கள் மனசு ஏற்றுக்குச்சு அப்படிங்கும் போது யார் எது சொன்னாலும் கேட்கக்கூடாது இப்போ நீங்கள் சிலையை வச்சு வழிபாடு பண்ணுறீங்க உங்கள் வீட்டுக்காரவங்க என்னது நடராஜர் சிலையை வச்சுருக்கியா பிரச்சனை வந்துடாதா அப்படின்னு கேட்குறது அந்த மாயை தொடுக்கும் முதல் அம்பு அப்படிங்கிறத நினச்சிக்குங்க ஒருவேளை எதேர்ச்சியாக பிரச்சனையும் இதனால தான் வந்ததுன்னு நினைச்சிங்கன்னா அது சிவனை அடைவதை தடுப்பதற்காக மாயை ஏவும் இரண்டாவது அம்பு அப்படிங்கிறத நினைச்சுக்குங்க இதையெல்லாம் தாண்டி உண்மையான சிவத்தின் பொருளை உணரும் போதுதான் அதற்கான பலனானது நமக்கு கிடைக்கும் அதனால தான் நம்ம சொல்ல வர்றது நடராஜர் சிலையை தாராளமாக நீங்க வழிபடலாம் நடராஜர் படத்தை வீட்டில் வைத்து தாராளமாக வழிபடலாம் 
உண்மையாக சரணடைந்தவர்களுக்கு இதில் எந்த சந்தேகமும் இருக்காது அனைவரின் வீட்டிலும் அதாவது சிவனடியார்கள் வீட்டில் சிவபக்தர்கள் உண்மையாக உணர்ந்தவர்களின் வீட்டில் நடராஜ பெருமான் தினம் தினம் ஆனந்த கூத்தாடி கொண்டு தான் இருக்கின்றார் அப்படிங்கிறது இந்த நேரத்தில் நம்ம சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கோம் இதை பற்றின புரிதல் அதுமில்லாமல் நம்மளும் வச்சு வழிபடலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படிங்கும் போது கட்டாயமாக வழிபடுங்க உங்கள் மனசில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாயையானது விலகும் உண்மை பொருளை நீங்கள் எளிதில் இனம் கண்டு கொள்ள முடியும் அப்படின்ட்டு தான் எல்லாமல் அந்த சிவபெருமானோட ஆசையோடு உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்